maganda at paayos ang relasyon ng mag-ina. Ngunit, pagkaraan ng ilang araw, naging abala ang nanay ni Eunice sa trabaho. Minsan, nawawalan na ng oras ang ina sa kanya. Araw-araw, si Eunice ay pumupunta sa bahay ampunan upang dalawin ang mga bata na napamahal na sa kanya. Minsan, dinadalhan niya ito ng mga pasalubong at mga mabubuting aral. Ang akala ng marami ay isa siyang bulakbol na anak dahil gabi na rin siya umuwi sa kanilang bahay. Sa katunayan, ang dahilan na kung bakit gabi-gabi na siyang umuwi, kasama niya ang mga bata sa bahay ampunan. Ma? Bakit ngayon ka lang? Ma, kasi... Yes, oras na ng gabi. Saan ka galing? Ano bang pinag-aabalahan mo, Eunice? Napapadalas na yata ang pag-uwi mo ng gabi. Sa susunod, sana hindi na tumauli. Sige, patulog ka na. Napakabuting tao ni Eunice at nagpupursigi siya sa kanyang pag-aaral. Ang alam ng lahat ay hindi siya seryoso sa kanyang pag-aaral. Bago pumasok sa kanyang klase ay dinadalaw niya muna ang mga bata at iyon ay hindi alam ng karamihan.
Malaking epekt ang pagkawala ni Eunice dahil malaki na rin ang kanyang natulungan sa bahay ang punan. Patawarin mo ko, Ana, sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Mahal na mahal kita, huwag mong kalimutan yan. Mahal na mahal kita, Eunice. 